वेलकम टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ फॉर हिज ग्लोरी नमस्कार और स्वागत है इस सप्ताह के उनकी महिमा के लिए कार्यक्रम में वी बिन टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स एंड मिनिस्टरिंग विद एंजल्स स्वर्गदूतों की सेवकाई और स्वर्गदूतों के साथ सेवकाई के विषय हम चर्चा कर रहे थे आई वांट टू जंप इन राइट अवे विद टाइप्स ऑफ एंजल्स वी फाइंड इन स्क्रिप्चर बाइबल में पाए जाने वाले कई तरह के स्वर्गदूतों के विषय हम बात करें वी सी जजमेंट एंजल्स हम न्याय की घोषणा करते हुए स्वर्गदूत पाते हैं एंड द बुक ऑफ रेवलेशन दीज मैसेंजर्स आर इन चार्ज ऑफ एक्सिक्यूटिंग द जजमेंट्स द सील्स द वायल्स द ट्रम्पेट्स द अर्थक्वेक्स एंड द प्लेग्स All forms of judgment that come upon the earth. प्रकाशित वाक्य में हम हिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के न्याय को उगलते हुए उन मोहरों का उन कटोरों का और उन तुरही की आवाजों के द्वारा उमड़ते हर एक तरह के अकाल महामारी के विधियों को डालने वाले पृथ्वी पर लाने वाले स्वर्गदूत We read about the angels of the four winds. हम चारों दिशाओं के आवाज के स्वर्गदूतों को देखते हैं These angels are in charge of everything that has to do with the winds and atmospheric conditions. और ये स्वर्गदूत उन सारी हवाओं के ऊपर जिम्मेदार हैं जो चारों तरफ फैलते फैला हुआ है They can either loose these winds or stop these winds. वे इन हवाओं को छोड़ सकते हैं या बांध सकते हैं When we are moved by the Holy Spirit to take authority over atmospheric conditions जब पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वातावरण के ऊपर नियंत्रण के लिए अधिकार रखें such as the winds and the weather it's these angels that go into action जैसा कि तूफान हो बादल हो यही स्वर्गदूत जिन पर ये अधिकार सौंपा गया है काम करते हैं Many times while flying across the world we have taken our authority over atmospheric conditions and i know these angels go forth and accomplish god's word kai baar jab ek jagah se dusre sthan tak parmeshwar ki awaaz pahunchai jati hai to ye swargadoot hi hote hain jo sandesh ko lekar jate hain aur us kaam kar ke lautate hain look at revelation 7 verse 1 prakashit vakya 7 adhyay aur ek pad ko dekhe and after these things i saw four angels standing on the earth holding the four winds of the earth that the wind should not blow on the earth nor on the sea nor on any tree iske baad maine prithvi ke charo kono par char swargadoot khade dekhe ve prithvi ki charo hawaon ko thame hue the taki prithvi ya samudr ya kisi ped par hawa na chale next we have the angel of the eternal gospel aur ek swargadoot ko hum dekhte hain jo उस अनंत काल के सुसमाचार का स्वर्गदूत है दिस एंजल इज बिन एक्टिव थ्रू आउट द एजेस कई सदियों से ये स्वर्गदूत कार्यरत है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर इज क्वाइट पॉसिबल दिस एंजल इवन प्रीच द गॉस्पल इन द ओल्ड कवर्नमेंट पुराने नियम में अगर हम देखें तो इस स्वर्गदूत ने सुसमाचार के संदेश को भी प्रचार किया हिब्रूस चैप्टर 4 वर्स 2 सेज फॉर अनटू अस वाज द गॉस्पल प्रीच एज़ वेल एज़ अनटू देम but the word preached did not profit them not being mixed with faith in them that heard it ibraniyo 4 ke 2 mein kyunki hame unhi ki tarah so samachar sunaya gaya hai par sune hue vachan se unhe kuch labh na hua kyunki sunne walon ke man mein vishwas ke sath nahi baitha the them that the book of hebrews is talking about are those who were under the old covenant yahan par jab unke vishay mein baat ho rahi hai to parin purane niyam ke विश्वासियों के बारे में कहा जा रहा है रेवलेशन फोर्टीन सिक्स प्रकाशित वाक्य चौदह का छे अनदर एंजल फ्लाई इन द मिस्ट ऑफ हेवन हैविंग दी एवर लास्टिंग गॉस्पल टू प्रीच अंडर दैम द ड्वेल ऑन द अर्थ and to every nation and kindred and tongue and people fir maine ek aur swargdoot ko aakash ke beech mein udte hue dekha jiske paas prithvi par ke rehne walon ki har ek jati aur kul aur bhasha aur logo ko sunane ke liye sanatan susamachar tha today i believe we can ask the father to release this messenger to bring revival to our cities aaj main vishwas karta hu pita se mange to is swargdoot ko hamare shaharon ki jagriti ke liye bhej sakte hain as a matter of fact let's do that right now vastav mein ise hame abhi karna chahiye father I I ask that you would release the angel of the everlasting gospel into our cities to bring revival. Pitaji, hum chahte hain ki aap apne swargdoot ko jo anant kal ke susamachar ka swargdoot hai hamare shaharon mein bheje ki aapki jagriti aane paaye. And Lord, we thank you for this now in the name of Jesus. Dhanyavaad Pitaji is prarthna ko sunne ke liye Yeshu Masi ke naam se. Next we have angels of incense. अगले हमारे पास स्वर्गदूत हैं जो खुशबू फैलाते हैं इन रेवलेशन चैप्टर एट वर्स थ्री प्रकाशित वाक्य आठ का तीन इट स्टेट्स एन अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट दल्टर हैविंग ए गोल्डन सेंसर and there was given unto him मच इन सेंस दट ई शुड ऑफर इट विद प्रेयर्स ऑफ ऑल द सेंट्स अपॉन द गोल्डन ऑल्टर विच वॉज बिफोर द थ्रोन फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ 
और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने हैं चढ़ाएं। Now there are angels of great power. अब ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जिनके पास बहुत सामर्थ है Revelation 18:1 says and after these things I saw another angel come down from heaven having great power and the earth was lightened by his glory. 18 के एक में हम पढ़ते हैं इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी We have angels who carry out prophetic acts. हमारे पास स्वर्ग दूध हैं जो भविष्यवाणी के कार्यों को पूरा करते हैं रेवलेशन एटीन ट्वेंटी वन से Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea saying thus with violence shall that great city Babylon be thrown down and shall be found no more at all Fir ek balwant swargdoot ne bade chakki ki paat ke saman ek patthar uthaya aur yah keh kar samudra mein fek diya bada nagar Babylon aise hi bade bal se giraya jayega aur fir kabhi uska pata na chalega Next we have jailer angels उसके बाद हमारे पास कैद खाने के सरदार स्वर्गदूत हैं। Revelation chapter 20 verse 1 and 2 says, and I saw an angel come down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years. प्रकाश जुलाई के 20 एक और दो में पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके आत में आता है कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान हैं पकड़ के हजार वर्ष के लिए बांध दिया। These particular angels are the ones that help to bind the spirits of sorcerers and witches that come in their spirits to destroy Christ and His works in the earth. ये वो स्वर्गदूत हैं जो हमारी मदद में उतर आते हैं जब हम उन अंधकार के हाकिमों और शत्रु की सेना और जादू टोने की शक्ति को डांटते हैं जो मसीह के काम और मसीह के नाम के विरोध में उठ खड़े होते हैं। Next we have executing angels। हमारे पास ऐसे स्वर्गदूत हैं जो आदेश को पालन करते हैं। These are the angels that execute the judgments of God over cities and nations and bring forth the Lord's justice over wickedness। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार देश देश के लोगों पर और अन्याय करने वाले लोगों पर परमेश्वर का न्याय को उमड़ने वाले ये स्वर्गदूत। And so we see these angels executing the purposes of God in the earth। हम देखते हैं ये स्वर्गदूत कैसे परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। Next we have angels to the churches। हम देखते हैं अगला स्वर्गदूत जो कलिसियाओं पर अधिकार रखते हैं। These are the angels that help to minister to the church in each city। शहरों के कलिसियाओं में सेवकाई करने के लिए ये स्वर्गदूत सहायता करते हैं। These type of angels bring strategies from heaven and reveal God's thoughts regarding the way He wants to build His church। स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा अनुसार कलिसियाओं को चलाने के लिए जो भी योजनाएं हैं, वो इन स्वर्गदूत द्वारा लोगों को पहुंचाया जाता है। Just one example is found in Revelation chapter one verse twenty। प्रकाशितवा के एक अध्याय बीस पद में वही लिखा हुआ है। The mystery of the seven stars which you saw in my right hand and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which you saw are the seven churches। अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाईने हाथ में देखा था, और उन सात सोने के दीवटों का भेद, वे सात तारे सात कलिसियाओं के दूत हैं, और वे सात दीवट सात कलिसियाएं हैं। So we've got to understand that angels are allies in our ongoing struggle in this life। इस जीवन के हमारे हर एक चुनौती में स्वर्गदूत हमारे लिए हमारे संगी साथी हैं, जो हमारे साथ मिलकर इस युद्ध में शामिल होते हैं। Allies are those who stand with us. Our close friends who are willing to do certain things. हमारे संगी से मतलब है वे लोग जो हमारे करीब रहकर हमारा साथ देते हैं, हमारे इच्छाओं को, हमारी मर्जी को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। They will love and protect what you love. जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी वो रक्षा करेंगे। They will face a common enemy with you. आपका एक समान के दुश्मन का वो भी मिलकर सामना करेंगे। They share with you the same allegiances and loyalties in Christ. मसीह में उस वफादारी को और विश्वासयोग्यता को वे भी कायम रखेंगे। These allies obey the same orders and are under the same master। उसी आज्ञा को वे लोग पालन करते हैं क्योंकि हम लोग एक ही मालिक के अधीन हैं। They make the same or greater sacrifices। हमारे समान और हम से भी कहीं बढ़कर बड़े बलिदानों को वो करते हैं। They share the same weapons of warfare। हमारे साथ उसी 
युद्ध के हथियारों का वे भी इस्तेमाल करते हैं They operate covertly in the enemy's territory when necessary. जब जरूरत पड़ता है तो वे छिपकर दुश्मन के सीमाओं में घुसकर युद्ध करते हैं दे कीप ओपन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड लॉर्ड आपके और प्रभु के बीच का वार्तालाप को वो कायम रखते हैं दे स्टैंड विद यू एंड स्टे इन टू द वेरी एंड वे आपके साथ खड़े रहते हैं और अंत तक धीरज धरे रहते हैं दे ऑपरेट इन रैंक अंडर अथॉरिटी वे अलग अलग रैंक और अलग अलग पद में पाए जाते हैं अधिकार के अधीन दे मूव बेस्ड अपॉन अ रिटन अग्रीमेंट विच इज द स्क्रिप्चर और आर कवनेट विद गॉड परमेश्वर के साथ लिखित एक वाचा के अधीन वे कार्य करते हैं दर्स वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड इन आर वॉक विद लॉर्ड प्रभु के साथ के चाल चलन में हमें एक बात जरूर समझना है एंजेलिक असिस्टेंस इज नॉट ऑटोमेटिक स्वर्ग दूतों के साथ की सेवकाई चमत्कारी ढंग से नहीं होता एंजेलिक ऑपरेशन इज कंसिस्टेंट विद स्क्रिप्चर एंड द हेवनली चेन ऑफ कमांड यह स्वर्ग दूतों की सेवकाई वचन के साथ जड़ पकड़ा हुआ है और परमेश्वर की आज्ञा और आदेश का अनुसरण करता है नाउ दिस इज समथिंग वी आर गोना वेरी मच नीड टू अंडरस्टैंड ये कुछ ऐसी बात है जो हमें गहराई से समझना है वी डू नॉट कमांड एंजल्स बट गॉड द फादर कमांड्स एंजल्स हम स्वर्गदूतों को आदेश नहीं देते बल्कि परमेश्वर पिता ही स्वर्गदूतों को आदेश देता है स्क्रिप्चर सेज दे हार्कन और लिसन टू एंड ओबे द वॉइस ऑफ गॉड वचन बताता है कि वो सुनते हैं और आदेश पालन करते हैं केवल यह हुआ परमेश्वर का नाउ दैट बीइंग सेड व्हेन यू आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट एंड स्पीकिंग अंडर द अंक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड they obey because that is the spirit of god aur tab jab aap parmeshwar ki aatma ke adheen aur parmeshwar ki aatma ki bharpuri aur icchha ke aadhar par aadesh dete hain to ve mante hain kyunki aap mein parmeshwar ki aatma karyarat hai these angels these messengers our allies are supernatural creatures of high intelligence aur ye jo hamare saath sangi swargdoot hain jo hamare saath yuddh mein ladte hain ve bahut buddhiman aur samarshali hain they are part of our kingdom family hamare swarg rajya ke parivar ke ve ang hain in hebrews 12:22 we read of an innumerable company of angels that are gathered together to worship with the church ibraniyo 12 ke 22 mein hum dekhte hain kalisya ke sath kaise swargdooton ka bahut bada ek jhund aaradhana mein shamil hota hai and obviously the angels are god's communication experts when it comes to speaking to those of us on earth aur dusri taraf se dekha jaye swargdoot parmeshwar ke paas hamare vishay sari baaton ko pahunchane ke liye ek varta lab karne wale तरीके हैं That's been interesting but confusing at times because scripture sometimes calls angels sons of God. ये बड़ा असमंजस लगता है जब कभी कहीं पर स्वर्गदूत को परमेश्वर के पुत्र कहे जाते हैं This title is used primarily in the Old Testament and it speaks of the relationship with God the Father. और वास्तव में पुराने नियम में यह शीर्षक अधिक इस्तेमाल किया गया है और यह शीर्षक इसलिए कि पिता के साथ के उनके रिश्ते को समझाने के लिए इन जॉब टू वन इट सेज अगेन देर वॉज अ डे वन दंस ऑफ गॉड केम टू प्रेजेंट दम सेल्व बिफोर द लॉर्ड आयुब दो के एक में फिर एक और दिन यह परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ और वी कैन से दिस वे The angels are the unbegotten sons of God while Jesus is the only begotten son of God. Aisa keh sakte hain ki sare swargdoot parmeshwar ke putra ke saman lekin keval Yeshu Masi parmeshwar ka ek lota putra ke saman hain. And because we are born again and in Christ we are called sons of God now also. Aur kyunki hum Yeshu Masi mein ek naya janam ko prapt karte hain hame bhi परमेश्वर के संतान के रूप में पुत्र के रूप में पुकारा जाता है फर्स्ट जॉन थ्री वन से सन्स ऑफ गॉड पहला योहन्ना तीन का एक कहता है प्रियो हम अब परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं नाउ वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजल्स इफ यू विल अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास अलग अलग श्रेणी के स्वर्गदूत भी पाए जाते हैं वी हैव चेरब के रूप their primary function was to attend to the divine throne and guard and dispense the glory of god kerubo ki zimmedari thi ki parmeshwar ke sihasan ke paas uski mahima ka samman kare aur uske mahima mein anand ko manaye it appears from what we read in scripture that they accompany god when he manifests himself on the earth vachan ke aadhar par hum dekhte hain jab kabhi parmeshwar apne aap ko prithvi par prakat karta hai 
तो वो इस स्वर्गदूत को भी अपने साथ शामिल करते हैं Psalm 18:10 says and he rode upon a cherub and flew and he flew upon the wings of the wind भजन 18:10 में वह करूप पर सवार होकर उड़ा वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा Cherubim are first mentioned in the book of Genesis chapter 3 verse 24 and they're placed east of Eden to guard the way to the tree of life करूबों का वर्णन उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर उन्हें उस वाटिका के पूर्वी दरवाजे के पास खड़ा करता है ताकि उस वाटिका का देखभाल करे द स्क्रिप्चर रीड सो ही ड्रोव आउट द मैन एंड ही प्लेस्ड चेरबिम एट द ईस्ट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life utpatti 324 kehta hai isliye adam ko usne nikal diya aur jeevan ke vriksh ke mark ka pehra dene ke liye adan ki vatika ke purv ki aur karubo ko aur charo aur ghumne wali jwalamay talwaron ko bhi niyukt kar diya now that's interesting because the word cherubim comes from an ancient word that means great mighty and gracious to bless ye karub shabd ek puratan bhasha ke arth se ubharta hai jiska matlab hai महान शक्तिशाली और अनुग्रहकारी दीज आर क्लियरली दूट ऑफ गॉड और साफ तौर से ये परमेश्वर के स्वभाव हैं। आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग दैट दीज पर्टिकुलर एंजल्स गार्ड द थ्रोन ऑफ गॉड और अद्भुत लगता है कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ उसकी सिपाही करते हैं एंड बिकॉज ऑफ देर क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द थ्रोन ऑफ गॉड दे टेक ऑन दिब्यूट ऑफ गॉड और क्योंकि वह परमेश्वर के सिंहासन के उतने करीब रहते हैं परमेश्वर के गुण और स्वभाव के भी वे भागी बनते हैं दे आर ग्रेट एंड माइडी एंड ग्रेशियस टू ब्लेस वे लोग बड़े और शक्तिशाली हैं लेकिन अनुग्रहकारी भी है डी यू नो द मोर टाइम यू स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड द मोर लाइक हिम यू बिकम क्या आप जानते हैं जितना अधिक समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे उतना ही आप परमेश्वर के समानता में होते जाएंगे सो ऑफ्टन वी हियर क्रिस्टियंस क्राई और आई वांट मोर ऑफ गॉड बहुत बार हम मसीह लोग अधिक पुकारते हैं मुझे और परमेश्वर की जरूरत है एंड आई बिलीव दैट टू बी ट्रू बट आई वांट टू टेल यू समथिंग ही वांट्स मोर ऑफ यू और मैं जानता हूं कि ये बात सच है लेकिन आपको कुछ और बताओ परमेश्वर आपको और अधिक चाहता है देयर इन ईडन इट वुड सीम दैट दीस चेरुबिम आर हॉस्टाइल टू ह्यूमंस एंड दैट दे गार्ड द वे द ट्री ऑफ लाइफ यहां पर हम नहीं देखते कि ये करूब मनुष्य के विरोध में क्रूर होते हैं इस वृक्ष को सुरक्षा देने के लिए बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दे आर एग्जिबिटिंग ग्रेस एंड मर्सी बल्कि वहां पर वे लोग अनुग्रह और दया का पात्र बनते हैं यू सी इफ एडम इन हिज फॉलन स्टेट हैड ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ ही वुड हैव लिव्ड इटर्नली in that fallen condition agar adam aur hawa hath bada kar us jeevan ke vriksh mein likha lete to apne us paap mein giri avastha mein usko zindagi bhar jeevit rehna padta it was the grace the mercy the love of god that placed those cherubim there to keep us from that pain ye parmeshwar ka bada anugrah aur daya tha manav jati ke upar ki un karubon ko wahan par sthapit kiya taki hum bach jaye it's interesting to see later in scripture that cherubim of beautiful gold adorned the holy of holies around the mercy seat aur us anugrah ke sihasan ke upar pankho ko phaila kar sone mein made hue is karubon ko hum baad mein padhte hain they also adorned the ark of the covenant prabhu ke sanduk ko bhi ve log dhakte hain it's a little known fact that cherubim were embossed upon the curtain in front of the holy of holies aur yah bhi sabit hai कि परमेश्वर के संदूक को छिपा रहे उस बड़े पर्दे के ऊपर भी करूबों का निशान था इन अदर वर्ड्स दे वर रिमूव्ड व्हेन जीसस ब्रीथ दिस लास्ट शेड हिज ब्लड एंड नाउ वी हैव एक्सेस टू लाइफ वंस अगेन और उसका मतलब है जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा वो पर्दा फट गया उन्हें हटा दिया गया अब हमें परमेश्वर के पास खुला रास्ता मिल गया फादर आई प्रे दैट दिस रेवोल्यूशन ऑफ एक्सेस वुड एंटर द हार्ट्स ऑफ एवरीबॉडी लिसनिंग राइट नाउ पिताजी इस प्रकाशन को जो कि परमेश्वर के पास एक खुले रास्ते का है सबके हृदयों को तैयार करें यू हैव कॉल्ड योर चिल्ड्रन टू कम बैक होम आपने अपने बच्चों को वापस घर बुलाया है एंड सो बाय फेथ वी डू सो नाउ इन जीसस नेम विश्वास के साथ हम ऐसा ही करते हैं आपके नाम से Amen. Amen. Remember to do all things for His glory. याद रखें जो कुछ करें उनकी महिमा के लिए करें If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai, 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is. programs.hindi at angeltv.org अगर आप
आप इस कार्यक्रम से आश्रित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल टीवी विलिवाकम चेन्नई छ शून्य 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 चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टीवी डॉट ओ आर जी